an die Geschichte Nummer 5. Dit Mal wollen wir anfangen mit uns noch mehr vertalen von unserer Verfurders Ehre Erste Bruderschaft in Manitoba. Von der Oldkolonie Ehre Erste Bruderschaft in Manitoba vertalt ältester Isaac M. Dick mi in Mexiko mal so. Er sieht ältester Johann Wieb, der die fürsten Länder in zum Teil auch der Oldkolonie Ehre Utwanderung von Russland nach Kanada leid. Sie hält eine Bruderschaft auf bei den Emigranten Hisa und Fort Dufferin von der Emerson, nach eher der Lied von dort anfangen, ab der Wasserserbe abzutreten. Und ab dieser Bruderschaft, seht am Isaac Dick, wie einstimmig beschlossen worden, dass er die Gemeinde in Manitoba den Schritt zurückgehen will, den sie in Russland all wieder in Tovit mit der Welt mitgewonnen. Dort meint Sie wollen hier in Kanada weiter, nicht mal in ihre Kirchen, aber auch in all ihre Schulen, die lange Wiesen singen. Und dort meint, in all ihre Schulen soll man weiter so unterrichten, aus der Oldkolonie in Russland verkornisine Schulreform unterricht haben. Alle Schullehrer sollen hier in Manitoba weiter mit den Mennoniten ihren von Preisen mitgebrachten, verplatzten Alphabet die jüdische Werte sprechen. Und sie sollen hier nun nicht mehr die Zollenwiesen singen, die die Oldkolonie in Russland all überdeutig ja immer an ihre Lehrerschule und an all ihre Dartschulen gesungen haben und auch an die Fürstenländer ihre Schulen, solange als sie auf die Fürstenlandkolonie gewohnt haben. Auch dies am einen Haus soll man im neuen Heimatland nicht mehr Zollenwiesen singen. Die Zollenwiesen heiten auch Choralwiesen. Dort bei uns so genannte Zollenwiesenbüch heit eigentlich Choralwiesenbüch. Dort Zollenwiesen singen, dort Jodice wird mit ihrem rechtmäßigen Jodischen Alphabet übersprechen, dort verbetet die Schulbäckerbrücken zum die Kinder und ihre Rechten, und alles, was die Schulreform über die letzten 30 Jahre in ihre Schulen in Russland in Ende gebracht hat, Dort nahm der älteste Wieb weltlich, nur dort wird der älteste Isaac am Dick mir damals vertraut. Entweder noch ab dieser erste Bruderschaft bei den Immigranten Hisa, so es um Isaac am Dick die nahm, oder bald nur dem wilden die erste in Manitoba angekommene Oldkolonie sich ein Kolonisamt. Isaac Miller, der von mir herrscht, in der Oldkolonie kam, wird gewählt als er Vorsteher. Peter Wiens, die von Kronstall in der Oldkolonie kam, wird als Vorsteher Helper gewählt, und Franz Freis, die in das Festenland kam, wird als er Kolonisamt Schriever gewählt. Und damit haben die neuen Einwanderer in Manitoba ein Kolonisamt, und es steht ein Gebietsamt, so als sie dort in Russland gehört haben. Also, er Kolonisamt bestand nur aus einem Vorsteher, einem Vorsteher Helper und einem Schreiber. Sie hatten in Manitoba nicht mehr ein Gebietsamt, dort aus einem Eberschuld, einem Sekretär und einem Schreiber bestand, in Regierungsmacht hat, aber ein Kolonisamt, dort die Kolonisten ihre Selbstverwaltung granen soll, ohne Regierungsmacht. In der Lehrdienst stand von hier an über die Oldkolonisten ihr Kolonisamt. Das heißt, die älteste hat nun war er einmal das letzte Wort bei welchen Entscheidungen und nicht der Vorsteher. Dort bad Isaac Miller und Peter Wiens, die beide aus der Oldkolonie kamen, als Leiders am Kolonisamt nennen gewählt worden, dort ist bewiesen dafür, dort man der erste Einwanderer, die sich all bei Westland anfangen zu organisieren, um auf die Wasserserven abtragen, doch auch ein Schauffamilie zu werden, die aus der Oldkolonie gekommen wären. Wann vielleicht auch der Gratreport von dieser ersten Gruppe Oldkolonie Einwanderer von der Fürstenlandkolonie kennen. Wir sehen uns all vorher, dort wird von unseren Verfahren ab der Oldkolonie all 1842 mit Schulreform angefangen haben, und dort sie dort eine Lehrerschule gegründet haben. Wir sehen uns auch all ein Jahr, dort Johann Karnis dem Oldkolonischen Lehrdienst ab der Oldkolonie ohne 1843 die Kontrolle über ihr Schulwesen ganz wahrgenommen hat. 
Und wir sehen uns auch all eier, dort von dort an der Konflikt zwischen dem Gebietsarm und dem Lehrdienst oder den Ohms immer noch gerade geworden wir. Und wir sehen uns auch all, dort die Old Kolonisten sich von dort an entweder ab die Kolonisten ihre Sieg stahlen mussten, die mit Kornis und Schulverbeterung schauften, oder ab die Kolonisten in Ohms ihre Sieg, die innerlich ganz je in Kornis seine Schule fahren werden, auch wenn sie dort recht nicht mehr mit merken können, wenn Kornis erst die Entscheidung gemerkt hat, die Old Kolonie ihre Schulen ab seinen Weich zu reformen. Diese Konflikte zwischen den Old Kolonisten, die Fährschulreform wären und die Wotoyeen wären, werden immer noch gerade, weil die russische Regierung durch die Kolonisten ihr Gebietsamt, wo die mennonitische Schulen kontrolliert, über die Jahre immer noch größeren Einfluss auf ihre Schulkinder hat. Und nun dort älteste Jahren wie mit den ersten Gruppen Gratzendeils Fürstenländer in Manitoba angekommen wir, oder wenigstens höchst wahrscheinlich meistens mit so einer älteren, die mit einem Top noch immer trägt nur ihrem alten Schulwesen überwohnen mochten, und mit einem kleineren Teil von der alten Kolonie, die durch ein wahrscheinlich auch ab ältester Wieb seine Sied wären, nahm der älteste diese Gelegenheit wahr, durch eine Bruderschaft dort Schulwesen war der Träg, um ja dem Lehrdienst zu bringen. Die Oms wollen hier in Manitoba war er bestimmen können, wo ihre Kirchen und Schulen gerannt worden. Sie wollen bestimmen können, wo an ihre Schulen gelehrt worden kann und wo nicht gelehrt worden kann. Oder in anderen Wert, alles, was durch Kornis seine Schulreform über die letzten 30 Jahre geändert worden wäre, ob dort Karte Wiesen singen, wo durch diese Schulen all in die Kirche angekommen wäre, wird aus weltliche gestampelt und muss hier im neuen Heimatland zurückgearbeitet worden. Der Regierungseinfluss in mennonitische Schulen in Russland wäre auch in Wirklichkeit all viel zu groß geworden. Dort ist gut zu verstehen, dort viele Lied sich noch immer stärker nur einem Schulwesen sehenden, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber wenn man dort bessere, reichtere Judisch lehren und dort reichtere und kärtere Wiesen singen, auch aus weltlich stampelt und verlangt, Trägnum verplottigt den Judisch lehren zu wohnen und Trägnum angeregelten, verschlappten Singen zu wohnen, dann kann sich dort nicht anders auswirken, als bloß noch mehr Konflikt verursachen, mangt die Old Kolonisten im neuen Heimatland. Und dort erst kreigt wurde von Anfang an gedonenhaft in Manitoba. Diese Konflikte werden noch einmal da, als die Old Kolonisten nach Mexiko auswanderten. Wenn wir bei Mexiko sind mit unseren Geschichten, dann vertellen wir uns mehr davon. Von 1876 bis 1880 kamen hunderte Familien von der Ole Kolonie in Russland nach Manitoba und siedelten auch in die Darpa auf der Wasserreserve an, wo all viele von den von Festenland gekommenen Familien und auch in ganzer Show von der Ole Kolonie gekommenen all wohnten. In diese Familien von der Ole Kolonie in Russland, den ihre Leiders alle in Russland bleiben, wollen hier in Manitoba mit den Festenländern sich topfschlüten und ja dem ältesten Johann Wieb seine Leitung. Diese hunderte von der Ole Kolonie gekommenen Familien werden alle auch nach Manitoba ausgewandert wegen zugerotem Regierungseinfluss in ihre Schulen. All diese Familien wollen träg nur einem Schulwesen, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber viele von diesen Familien in der Ole Kolonie werden Söhne, die sich doch gar nicht mit Recht finden können dort sie sich von ältester Johann Wieb und von den anderen Oms hier nu sollen sein lassen, dort die Zollenwiesen singen weltlich wir und dort die Jüdische Sprache mit ihrem rechtmäßigen Jüdischen Alphabetulieren auch weltlich wir. Und dort vielleicht doch 
gar nicht so ganz einstimmig beschlossen worden wäre, dort Karte Wiesen singen, und dort reicht mir das jüdische Alphabet brocken für die jüdische Sprache, und wenn ich aber nicht mehr gebrockt worden soll, dort war es bald klar. Dann bald wohnten mehr so eine Liedmang an, die noch nicht glaubten, dass die jüdische Sprache so zu unterrichten aus der Erz weltlich wäre, und dort Karte Wiesen singen weltlich wäre. Dann in mehrere Darpa, in Rheinland, in Rheinfeld, in Rosenurt, in Blumenurt, und vielleicht noch in Atelier andere Darpa, war doch noch war er dort noch gesehen. Dort sind die Lehrer angestellt worden, die in Russland in der Oldkolonisten ihre Lehrerschule als Schullehrer vorbereitet worden wären. So eine Schullehrer, die so ungerechten, als in der Darpschulen in Russland all viele Jahre ungerecht worden wären. Mit einem rechtmäßigen jüdischen Alphabet und nicht mit dem von Preisen mit gebrachten, verplautigten Alphabet. Die kanadische Regierung hat den Mennoniten die Freiheit gegeben, in Manitoba ihr eigenes Schulwesen zu haben, für immer. In der Ölkolonie ihre Darpa hatten bald jeder ihre eigene Schule, die ganz unabhängig wäre von der Regierung und ob ihre eigenen Kosten gerannt wird. Aber die Manitoba Regierung hat ein Programm, wo durch private Schulen Distriktschulen werden können und dann ein bisschen finanzielle Halt kriegen können von an. Die Kleingemeinde ihre Schulen wurden durch das Programm all an 1875 alle Distriktschulen, beide auf der Ostersaar und auch auf der Scratching River Siedlung. Adelige Jahren Lothar und 1878 wurden noch Adelige von der Beichtoler ihre Schulen auf der Ostersaar Distriktschulen und kriegen finanzielle Halt von der Manitoba Regierung. Um den Lehrerschein zu kriegen für sein erstes Jahr in der Distriktschule, wird dort untersucht, ob ein Lehrer fähig wäre, auch ein bisschen Englisch zu lehren. Und wenn er ein Lehrer seinen Lehrerschein kriegt für ein zweites Jahr, muss er bewiesen können, dass er sich ein Beet verbessert hat in seinem Englisch kennen, und so wieder. Jeder Distriktschullehrer soll am Eng vom Schuljahr auch in einem Bericht schreiben und anschicken, aber das wird nicht immer. Von dem Allerhand wird das auf der Ostersaarmang die Beichtholer aufgeheft, und von dem Bolt Meier und Bolt Wenja Distriktschulen auf der Ostersaar können wir noch viel vertalen. Aber ich denke, die meisten von uns würden dort nicht interessant genug finden, und dann würden uns vielleicht die Enger aufrieten an unsere Geschichte. Und 1882 gab es dort zum ersten Mal ein paar Distriktschulen auf der Wastersaar. Eine von der wir eine ölkolonische Schule, an einem ölkolonischen Darb, im Darb Rheinland. In dieser ersten Distriktschule mangt der Ölkolonie wir 23 Kinder. Dort ist ein Beweis davon, dass viele Ölkolonien noch an Schulverbesserung schafften und festhalten. Da wären aber in mehreren Darpa so eine Eltern, die ihre Kinder jeden in Distriktschulen geschickt haben, wo sie bitte Schulbildung kriegen können. Aber alle ölkolonischen Eltern, die ihre Kinder in der Distriktschule schickten, wurden von der Gemeinde ausgeschlossen. Der ich im Ausschluss geben, bücht der Ölkolonische Lehrdienst dort fair, dort ein andere Ölkolonische Darpa nicht auch Distriktschulen angefangen worden. In Rheinland wir büter der Distriktschule auch immer noch eine private Darpschule. Unser Tietessel war aufgeräumt, die Matten hier war aufbrechen. Nächstes Mal holen wir uns noch wieder über unsere Fährerlern ihre Erfahrungen in Manitoba. Vielleicht kommen wir sie gar noch bei Saskatchewan. Wenn ich hier in eine gute Nacht oder in einen guten Tag dann aber nachher jeder Bier. Aber nächstes Mal. Ich sehe George Rampel.